പാത ഫൗണ്ടേഷന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ലാഭേച്ചില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു എൻ ജി ഒയാണ് പാത ഫൗണ്ടേഷൻ ഫൗണ്ടേഷന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോഗ്രാമാണ് സ്പെക്ട്രം പ്രോഗ്രാം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിജയം കരസ്ഥമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉയർന്ന ശേഷികൾ ആർജിച്ചെടുക്കാനുള്ള പരിശീലനം നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പരിപാടി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹയർ ഓർഡർ തിങ്ക് സ്കിൽസിന് പുറമെ ഇഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലൈഫ് സ്കിൽസ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സിവിൽ സർവീസ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്നിവയ്ക്ക് പ്രശസ്തരായ ആളുകളുടെ ക്ലാസ്സുകളും കൂടെ കരിയർ അസസ്മെൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് കരിയർ അവയർനെസ് വിവിധ മത്സര പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയവരുമായിട്ടുള്ള ചർച്ച ക്ലാസ്സുകൾ എന്നിവ ഈ പരിപാടിയുടെ കൂടെ നൽകുന്നുണ്ട് ഇതിനു പുറമെ അംഗനവാടി ശാക്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി സമഗ്ര അംഗനവാടി വികസന പദ്ധതിയായിട്ടുള്ള പൂമ്പാറ്റയും പാത ഫൗണ്ടേഷൻ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സിവിൽ സർവീസ് വിജയ മന്ത്രങ്ങൾ എന്ന ഈ പരിപാടി സിവിൽ സർവീസിൽ ഉന്നത വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണങ്ങളും ക്ലാസ്സുകളും ചർച്ചകളുമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അതിഥി ബംഗാൾ കേഡർ ഐ എ എസ് ഓഫീസറും പദ ഫൗണ്ടേഷന്റെ പ്രസിഡന്റുമായ മുനൈസ് ഋഷി ഇസ്മായിൽ ഐ എ എസ് ആണ് ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പാത ഫൗണ്ടേഷന്റെ സ്പെക്ട്രം പ്രോഗ്രാം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ പുറത്തുള്ള മറ്റു വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്കും ഉപകാരപ്പെടും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടു കൂടിയാണ് പാത ഫൗണ്ടേഷന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജും യൂട്യൂബ് ചാനലും തുടങ്ങാൻ പാത ഫൗണ്ടേഷന്റെ പരോഹകൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിലൂടെ എല്ലാ പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഉപകാരപ്രദമായ ഒരുപാട് അറിവുകൾ എന്തെങ്കിലും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ലക്ഷ്യ പാത ഫൗണ്ടേഷന്റെ സ്ഥാപക ലക്ഷ്യം തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മിടുക്കരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു കരിക്കുലത്തിലൂടെ അവരുടെ അഭിരുചികൾ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് മനസ്സിലാക്കി ആ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കരിയർ ഓപ്ഷൻസ് മനസ്സിലാക്കാനും അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്തവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുമാണ് പാത ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ സ്ഥാപിത ലക്ഷ്യം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ വർഷവും നൂറോളം കുട്ടികളെ പാത ഫൗണ്ടേഷൻ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ആ ഒരു പാത ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ സ്പെക്ട്രം പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പ്രത്യേകിച്ച് ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനങ്ങളിലെ മിടുക്കരായ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉള്ളിൽ ഒരാൾ പോലും വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളിൽ ഒരാൾ പോലും ശരിയായ ഗൈഡൻസിൻ്റെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിൻ്റെ അഭാവം മൂലം അവർക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള അവരുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കഴിവ് അതിൻ്റെ പരമാവധി അച്ചീവ് ചെയ്യാതിരിക്കരുത് എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ കഴിവുകളെക്കുറിച്ച് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മൾ പാത ഫൗണ്ടേഷനിൽ വീലീഡ് ഗ്രൂപ്പുമായി സഹകരിച്ചിട്ട് അവരുടെ കരിയർ മാപ്പിംഗ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയറും കൗൺസിലിംഗും എല്ലാം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരുക്കി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു അവസ്ഥയത്തിൽ ഒഴിവുകാലോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നല്ലൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വായനയിലും എഴുത്തിലും പരമാവധി സമയം വിനിയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വായന എന്ന് പറയുന്നത് നം നാം ലോകത്തെ അറിയി അറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മാർഗമാണ് എഴുത്ത് നാം നമ്മളെ തന്നെ അറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മാർഗമാണ് നാം നമ്മളെ തന്നെ അറിഞ്ഞ് അതിൽ ഒരു നല്ലൊരു കഴിവ് കൈവരിക്കുമ്പോഴാണ് ആ എഴുത്തിലൂടെ ലോകം നമ്മളെ അറിയാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഈ സമയത്ത് കുട്ടികൾ ഒരുപാട് വായിക്കാനുള്ള ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കുട്ടികൾക്ക് വായിക്കാൻ സാധാ പഴയ പോലെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ പുസ്തകങ്ങളെക്കാളും കൂടുതൽ ഇന്ന് ഓൺലൈനായിട്ടും ഇ ബുക്കായിട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് മെറ്റീരിയലുകളും പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ കിട്ടാനുണ്ട് എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എല്ലാ ടെക്നോളജിയുടെ എല്ലാ അഡ്വാൻസ്മെൻസിനും നല്ലതും ചീത്തയുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വശങ്ങളുണ്ട് നല്ല വശങ്ങൾ തേടിപ്പിടിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾ ശ്രമിക്കും വായനയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് 
വായനയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ അഭിരുചിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വായനകളായിരിക്കും താല്പര്യം ഉണ്ടാവുക ഒരാളുടെ ഒരു അഭിരുചിയുടെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അയാൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റോടു കൂടി വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന സബ്ജക്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കും വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തി ചിന്തിക്കാനും കഴിയുന്ന വിഷയങ്ങളായിരിക്കും അയാൾക്ക് അഭിരുചി ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ ആണ് എഴുത്തും നമ്മൾ പലരും വായിക്കുന്നവരായിരിക്കും പക്ഷെ എഴുതാൻ അതുപോലെ മടിയുള്ളവരായിരിക്കും ഈ വായിച്ച് കൂട്ടുന്ന അറിവ് അത് ശരിയായ വിധത്തിലുള്ള പ്രോസസ്സിങ് നടക്കുന്നത് നമ്മൾ എഴുതാൻ തുനിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എഴുതിയ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ലോകത്തെല്ലാവരും വായിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഈ സമയത്ത് വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾ അവരും വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സ്വന്തമായിട്ട് കുറച്ച് എഴുതാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അവരുടെ ചിന്താശേഷിയെ വികസിപ്പിക്കാൻ ഒരുപാട് സഹായിക്കും അതുകൊണ്ട് ചെറു ചെറുതായ രീതിയിൽ അവർ മാത്രം വായിച്ചാൽ മതി വേറെ ആരും വായിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല ചെറുതായ രീതിയിലെങ്കിലും വായിച്ചതൊക്കെ എഴുതാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ നടത്തുക അപ്പം നമ്മുടെ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലും ഫേസ്ബുക്ക് ചാനലും തുടങ്ങിക്കൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് പാത ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ നമ്മുടെ ആ ഒരു മോട്ടോ ആണ് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു വന്നിരുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പൊതുവായിട്ടുള്ളൊരു ഒഴുക്ക് എല്ലാവരും ഇന്ന ഒരു കരിയർ ഇന്ന ഒരു കരിയർ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതിന് വ്യത്യസ്തമായി കുട്ടികൾ അവരുടെ കഴിവുകൾ കണ്ടെത്തി ആ മേഖലയിൽ ശോഭിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പാത ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ മോട്ട അതാണ് ഞാൻ ഈ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും നമ്മുടെ ഈ ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു വേറൊരു പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ ടച്ച് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് സിവിൽ സർവീസ് നമ്മുടെ പാത ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ വിവിധ കരിയർ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഒന്ന് സിവിൽ സർവീസാണ് സിവിൽ സർവീസിന് കുട്ടികൾ പലരും സിവിൽ സർവീസിന് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ച് പല സെഷനുകളിലും ചോദിക്കാറുണ്ട് അവരോട് പറയാനുള്ള ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാനുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇന്നൊരു കരിയർ നല്ലത് ഇന്നൊരു കരിയർ ചീത്തത് എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് സിവിൽ സർവീസും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആ ഒരു മേഖലയിൽ അഭിരുചിയുള്ളവരായിരിക്കണം അത് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ സിവിൽ സർവീസിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതിലേക്ക് മെനക്കെട്ടിറങ്ങാൻ പോരുത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇന്ത്യയിൽ വളരെ ചെറിയ സക്സസ് റേറ്റുള്ള ഒരു എക്സാമാണ് സിവിൽ സർവീസ് കാരണം ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സീറ്റുകൾ ലിമിറ്റഡ് ആണ് എന്നുള്ളൊരു കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഏകദേശം ഒരു വർഷം ആ മാക്സിമം ഏതാണ്ട് ആയിരം പേര് ആയിരിക്കും സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിൽ ആയിരം പേരിൽ ഒരു നൂറ്റൻപത് പേർക്ക് മാത്രമായിരിക്കും ഐ എ എസ് കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നൂറ്റൻപത് ബാക്കി ഒരു നൂറ്റൻപത് പേർക്ക് ഐ പി എസ് പിന്നെ ഒരു കുറച്ച് പേർക്ക് ഐ എ ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് പേർക്ക് മാത്രം ഐ എഫ് എസ് കിട്ടും അങ്ങനെ തന്നെ പിന്നെ ഐ ആർ എസ് അതുപോലെ പല പല സർവീസുകളിലാണ് ഇന്ന് ആയിരം പേര് സ്പ്രെഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുക സിവിൽ സർവീസിന് വേണ്ടൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കഴിവ് എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അനലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവാണ് ഫസ്റ്റ് ഒരു സ്കില്ലാണ് സിവിൽ സർവീസിന് വേണ്ട കാര്യം അനലിറ്റിക്കൽ സ്കിൽ അടുത്ത സ്കില്ലാണ് പ്രസൻറ്റേഷൻ സ്കിൽ റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽസ് ആൻഡ് സ്പീക്കിംഗ് സ്കിൽസ് പ്രസൻറ്റേഷൻ റൈറ്റിംഗ് ഉണ്ട് സ്പീക്കിംഗ് ഉണ്ട് അനലിറ്റിക്കൽ സ്കിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സിവിൽ സർവീസിന് വേണ്ടത് പരന്ന വായനയാണ് ഡീപ്പ് ആയിട്ട് നോളജിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പരന്നൊരു വായനയാണ് ആവശ്യം വിവിധ വിജ്ഞാന മേഖലകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നിങ്ങൾ സിവിൽ സർവീസ് സിലബസ് എടുത്ത് നോക്കിയാണ് ഞാൻ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസിലൊക്കെ ഒന്നും പോകുന്നില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ഒക്കെയാണ് ഒരുപാട് നിങ്ങൾ സിവിൽ സിലബസ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു വിചാരിക്കും ഇത്രയും സബ്ജക്റ്റുകൾ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ആ സബ്ജക്റ്റുകളൊന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണം എന്നല്ല ജോഗ്രഫി ഹിസ്റ്ററി എക്കണോമിക്സ് പൊളിറ്റി സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഇന്റർണൽ സെക്യൂരിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് ടോപ്പിക്കുകൾ ഒക്കെ കാണും അതെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണം എന്നല്ല എല്ലാത്തിനും ഒരു ബേസിക് മിനിമം ഒരു എല്ലാ കാര്യത്തിൽ നിന്നും അറിവ് ആ അറിവ് അന ഉച്ച മറ്റു കാര്യങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര നന്നായി
മാത്സിൽ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് ഒരു സൊല്യൂഷനെ കാണുള്ളൂരിക്കും പക്ഷെ സിവിൽ സർവീസ് കാര്യങ്ങളും പൊതു വിഷയങ്ങളും അനലൈസ് ചെയ്യാനാണ് പല ക്വസ്റ്റിനിലും പറയുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സിവിൽ സർവീൻ്റെ ഓരോരോ എക്സാമിൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റേജ് സ്റ്റേജായി പറഞ്ഞു തരാം ഫസ്റ്റ് പ്രിലിമിനറി എക്സാം ആണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ആണ് അതായത് ഒരു ക്വസ്റ്റിനും നാലോ അഞ്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഓപ്ഷനിൽ നല്ല ഏറ്റവും കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഏതാണെന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ജനറൽ സ്റ്റഡീസിൽ ഒരു പേപ്പർ കാണും പിന്നെ ഒരു ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് സിവിൽ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് കുറച്ച് മാത്ത് ചെറിയ മാത്ത് മാത്സ് ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ടൊരു ക്വാളിഫയിങ് പേപ്പറും കാണും ഈ ജനറൽ നോളജ് പേപ്പറിൽ ആണ് റിസൾട്ട് നിർണയിക്കുന്ന പേപ്പർ കാരണം മറ്റേ പേപ്പർ ക്വാളിഫൈങ് ആണ് ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് ആണ് അതിൽ റിസൾട്ട് നിർണയിക്കുന്ന പേപ്പർ ഇപ്പോൾ ജനറൽ സ്റ്റഡീസിൽ എല്ലാവരും സിവിൽ സർവീസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ലക്ഷങ്ങൾ ലക്ഷമോ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നൊരു ആൾക്കാരാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും ഒരു ലക്ഷം പേരെങ്കിലും വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ലക്ഷം പേര് സീരിയസ് ആയി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർ എല്ലാവരും ഒരേ ജോഗ്രഫിയും ഒരേ ഹിസ്റ്ററിയും ഒരേ പോളിറ്റിയും എക്കണോമിക്കും എല്ലാം പഠിക്കുക അങ്ങനെ പഠിക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും നന്നായി പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നവരെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇതെങ്ങനെയാണ് ആ പ്രോസസ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ഈ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളിലുള്ള ഒരു മിനിമം സ്ക്രീനിങ് ആണ് നടക്കുക ഒരു മിനിമം എത്രത്തോളം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ലക്ഷം പേര് എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മുപ്പതിനായിരം പേര് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ സെലക്ട് ആവും ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റിൽ അതായത് മിനിമം നിങ്ങളുടെ നമ്മുടെ മിനിമം നോളജ് നമുക്ക് എക്സാമിന് ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു യോഗ്യത ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ടെസ്റ്റാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് അത് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റേജ് റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റാണ് മെയിൻസ് മെയിൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓപ്ഷണൽ സബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ജനറൽ സ്റ്റഡീസിൻ്റെ നാല് പേപ്പേഴ്സും ഉണ്ട് ഓപ്ഷണൽ സബ്ജക്ട് രണ്ട് പേപ്പേഴ്സ് ജനറൽ സ്റ്റഡീസിൻ്റെ നാല് പേപ്പേഴ്സ് ഒരു എസ് എ പേപ്പർ പിന്നെ ക്വാളിഫയിങ് ലാംഗ്വേജ് ഇംഗ്ലീഷും പിന്നെ ഒരു റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജും ഇങ്ങനെയാണ് മെയിൻസിൻ്റെ ഒരു സിലബസ് ഓപ്ഷണൽ സബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഏറ്റവും കംഫോർട്ടബിൾ ആയിട്ട് സബ്ജക്ട് ഓപ്ഷണൽ സബ്ജക്ട് ശരി സെലക്ട് ചെയ്യണം ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് മറ്റുള്ള വരും വീഡിയോകൾ പറയാം ജസ്റ്റ് ഇന്നൊരു ഇൻട്രോഡക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സബ്ജക്ട് സെലക്ഷൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നീട് പല ഇപ്പോഴും സാധ്യ സമയം ലഭിക്കുന്ന സമയത്ത് മറ്റുള്ള വീഡിയോകളിൽ പറയാം ആദ്യമായിട്ട് ജനറൽ സ്റ്റഡീസിൽ ജനറൽ സ്റ്റഡീസിൽ അനലിറ്റിക്കൽ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരിക ഇന്ത്യയുടെ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ ബജറ്റിനെ കുറിച്ച് ഒരു പുറം കവിയ കവിയാതെ ഉപന്യസിക്ക ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും സാധാരണ സിവിൽ സർവീസ് ചോദിക്കില്ല അനലൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കാറ് ഉദാഹരണത്തിന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ബജറ്റിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നില് സമയമായി എന്ന് വിചാരിക്കുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ബജറ്റിൽ ഹെൽത്ത് കെയർ മേഖലയിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഏത് വിധേനയായിരിക്കും സ്വകാര്യ മേഖലയും പബ്ലിക് പബ്ലിക് മേഖലയിലും പ്രൈവറ്റ് മേഖലയിലുമുള്ള നിക്ഷേപങ്ങളെ ബാധിക്കുക ഇത് ഇത് വളരെ പല രീതിയിൽ അനലൈസ് ചെയ്യാം പല രീതിയിൽ ഈ ആൻസർ അനലൈസ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ അനലൈസ് ചെയ്ത് നല്ലൊരു കൺക്ലൂഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരാൾക്കായിരിക്കും ആ ക്വസ്റ്റിന് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടുക കാരണം ഈ എക്സാമിൽ എല്ലാവരും എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് മാർക്ക് വാങ്ങി പാസ്സാവുക എന്നുള്ളൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലെവൽ എക്സാം അല്ല എഴുതുന്ന എല്ലാവരുടെയും ആൻസറിൽ ഇത് വാലറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഒരു പത്തോ ഇരുപതോ പേപ്പർ വാലറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് എഴുതിയ ആളുകൾക്കായിരിക്കും ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്ത് ഒറിജിനൽ അനാലിസിസ് അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് കാണാപ്പടം പഠിച്ച് എഴുതി വെച്ച കാര്യങ്ങൾ ആൾക്കാർ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഒറിജിനൽ അനാലിസിസ് എത്രത്തോളം ശരിയായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ആ ഒരു ആൻസേഴ്സ് വായിക്കുമ്പോ
ഒരു നമ്മുടെ പത്രങ്ങൾ എടുക്കുക പത്രങ്ങളിൽ വിവിധ ലേഖനങ്ങൾ വായിക്കുക വാർത്തകൾ മാത്രമല്ല നല്ല നല്ല ലേഖനങ്ങളുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ആ പത്രമാവും മലയാളം പത്രമാവും ഇത് ആയിക്കോട്ടെ നല്ല ലേഖനങ്ങൾ എഡിറ്റോറിയൽ എടുത്തിട്ട് അത് വായിച്ചിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മുടേതായ വാക്കുകളിൽ ഒരു ഒന്നോ രണ്ട് പേജ് എഴുതി നോക്കുക അത് എഴുതി ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്ക് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തും അതൊക്കെ നമുക്ക് ശരിയാക്കി എടുക്കാം പക്ഷെ അനലൈസ് ആ നമ്മളത് ഇതിനെ കുറിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ അത് പോകുന്നു വായിച്ചു നോക്ക് എഴുതി കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്ക് എത്രത്തോളം നന്നായി നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നമ്മൾ വായിച്ച അഡിറ്റോറിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അവലോകനം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അത് അവലോകനം ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇതൊരു ആയാസരഹിതമായി നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എഴുതി നോക്കുക ഒരു ഒരു മാസം ഒന്ന് തുടർച്ച എഴുതി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതിയതും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എഴുതിയാൽ എടുത്തുന്ന നോക്കുക മാസത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ എഴുതിയും മാസത്തിൻ്റെ അവസാനം എഴുതിയതും നമ്മുടെ എഴുത്തിൽ എത്രത്തോളം മെച്ചപ്പെട്ട് വരുന്നുണ്ട് നോക്ക് ഇതൊരു ആയാസരഹിതമായി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ പറയാം ഓക്കെ ഞാൻ ഈ എക്സാമിന് അപ്പിയർ ചെയ്യാനുള്ള മിനിമം ഒരു യോഗ്യത ഒരു ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് അഭിരുചി എനിക്കുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ പേപ്പറിലൊരു പൊതുകാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു എഡിറ്റോറിയൽ വായിക്കുമ്പോഴേ മടുത്തു പോവുകയാണ് എഴുതാൻ എഴുതുന്ന ആലോചിക്കാനേ വയ്യ അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ചിന്ത വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അഭിരുചി ഈ മേഖലയിലല്ല എൻ്റെ അഭിരുചി ഉള്ള മേഖലയിൽ ഞാൻ വേറെ കണ്ടെത്തണം അത് ചിലപ്പോൾ സയൻസ് ആയിരിക്കാം അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ സംഗീതമായിരിക്കാം ചിത്രരചന ആയിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ എഴുത്തായിരിക്കാം ഇതെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം നമ്മൾ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തുകയാണ് ഇനി സാധിക്കുന്ന സമയങ്ങൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് വരാം അവസാനം തുടങ്ങിയെടുത്തതിൻ്റെ പറഞ്ഞു വെക്കട്ടെ കരിയർ ചോയ്സ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനുശേഷം മാത്രം ഈ ചോയ്സ് നടത്തുക അത് മനസ്സിലാക്കി നിന്ന് ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ പാതയിൽ വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ പാതയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊന്നും നിർബന്ധമില്ല പുറത്തും ഒരുപാട് അവസരങ്ങളുണ്ട് കരിയറിനെ കുറിച്ചും ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിനൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് അവിടുന്ന് കാര്യമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അത് മനസ്സിലാക്കി അതും അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കരിയർ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അഭിരുചിയായിരിക്കണം നമ്മുടെ കരിയർ താങ്ക് യു